Abi, ini gambar siapa aja sih? Tanya seorang anak sambil menyedorkan buku yang bergambar tiga tokoh nasional yang masih hitam putih itu. Oh, ini para pahlawan yang disebut tiga serangkai. Yang kanan Cipto Mangun Kusumo, yang kiri Ki Hajar Dewantoro. Adapun yang tengah ini, waduh, Abi lupa laki-laki berkacamata yang berada di tengah. Yang di tengah siapa namanya Bi? Iya Abi juga lupa namanya. Pokoknya beliau tokoh yang cerdas juga deh. Lihat aja beliau bisa berfoto bersama dua pahlawan bangsa di kanan dan di kirinya. Itu menunjukkan kalau beliau bukan tokoh sembarangan. Untung sekarang ada Google. Jadi Abi langsung mencari jawabannya. Ternyata tokoh yang di tengah itu adalah Dues Decker. Sepertinya begitulah fitrah alami yang umum berlaku. Seseorang yang berada di tengah biasanya memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang ada di kanan dan kirinya. Memang itulah alasan mengapa orang tersebut mendapat kehormatan untuk berada di tengah-tengah. Sebagaimana Allah meletakkan bulan Syaban di tengah dua bulan yang mulia kedudukannya, yaitu Rojab dan Ramadan. Sudah dapat dipastikan Syaban bukan bulan sembarangan. Bagaimana tidak, Rojab adalah bulan mulia karena salah satu dari empat bulan haram dan bulan yang dipilih untuk terjadinya Isra Mi'raj. Sedangkan Ramadan juga bulan mulia, tidak perlu diceritakan lagi kemuliaannya. Maka, secara fitrah alami, seharusnya kita langsung memahami bahwa Syaban memiliki kedudukan mulia juga. Jadi, sudahkah kita memuliakan Syaban sesuai kedudukannya yang sesungguhnya? Jika belum, maka mulailah hari ini dengan menghiasi bulan mulia ini dengan ibadah-ibadah terbaik yang bisa kita lakukan.